Usi e costumi milanesi quando i venditori ambulanti offrivano ogni tipo di merce. La prima casa di mia nonna era l'ultima, allora di corso 22 marzo a Milano, che era in piena periferia e nelle sere d'estate se si usciva a prendere il fresco sul poggiolo, dai dintorni saliva il gracidare delle rane che popolavano le marcite, ovvero i prati irrigui che bordavano la città a nord, mentre a sud si estendeva ancora vaste zone di risaie che contribuivano alla formazione della nebbia, chiamata dai milanesi Scighera. Nei miei ricordi affiorano le grida di, quel, di quei già allora rari ambulanti come lo Squinoni, un uomo che trascinava un carretto pieno di scope e piumini e la cui voce profonda quando lanciava il grido Squinoni, Squinoni, mi riempiva di paura. Più innocuo invece era lo stracciaio che gridava Strasce! Compro stracci, carta, pelli, bottiglie. Sempre più di rado si udiva il magnan, il calderaio pronto a riparare pentole e paioli di rame, poco a poco scalzato dai fabbricanti di pentolame e di alluminio. Si udiva anche il moletta, l'affilatore dei coltelli e forbici, che girava con la sua bicicletta, che, ingegnosamente rivoltata, fungeva da ruota della mola da cui il nome di Moletta. Invece mi riempivano di allegria le note di un organetto che si fermava a suonare sotto le finestre, trascinato su un carrettino, a volte da un asinello, a volte anche da un povero Cristo. Allora correvo dalla nonna per farmi dare il soldino di rame, 5 o 10 centesimi, da gettagli. Non c'erano però già più alcuni degli ambulanti di cui mi parlava la nonna e che aveva conosciuto ai tempi del suo arrivo a Milano dalla Sicilia, cioè verso il 1880. Allora pare che girasse ancora un ometto con una grande cesta gridando «Gamber dell'Amber! Salati e boni! Cotti col sale e l'erba buona!» Oggi purtroppo, nell'Ambro, ahimè, in quasi tutti i corsi d'acqua della Lombardia, di gamberi non vi è più traccia. Pare che a quel tempo circolassero anche degli ambulanti che vendevano di primo mattino in inverno con i gridoi Buyukit, i salamit, rape e salamelle bollenti, molto gradite dagli operai che iniziarono il loro turno alle 5 in quelle giri di mattinate. Della nonna, allora, questo grido quasi lugubre veniva scambiato per la litania che accompagnava i funerali e si meravigliava che a Milano i morti venissero accompagnati al cimitero ad ore ante lucane. Sempre per il conforto degli operai c'era anche all'arrivo dei tram della periferia alle porte della città il venditore del caffè del Ginec, un liquido brunastro e brollente che veniva attinto dalla caldaia e offerto in un tazzone di metallo. Il ginocchio centrava solo in quanto, mancando di un punto di appoggio, i fruitori di questa specialità lo bevevano accoccolati posando il tazzone sul proprio ginocchio. Il rito del caffè alla turca. In casa nostra, se il caffè a volte risultava troppo leggero, c'era chi gli affibbiava il nomignolo di caffè del Ginec. Una grave offesa, 
proprio in casa nostra dove vigeva la tradizione di un robusto caffè alla turca. Questa bevanda era nata in casa del mio nonno paterno che, nativo di Salonico, l'aveva importata a Milano. Preparare il caffè era un procedimento complesso. Anzitutto la scelta del caffè crudo, di quel color grigiastro verdognolo che andava poi tostato. Questa operazione si faceva sul fornello a gas, con un apparecchietto posato sulla fiamma. Una specie di scatola rotonda con un manico che azionava una ventola all'interno. Il caffè andava girato fino al momento della perfetta tostatura. A questo rito presiedeva sempre il nonno Davide, unico giudice autorizzato a decretare quando fosse giunto il momento di toglierlo dal fuoco. Questa operazione emanava i fluvi che si spandevano per le scale e in tutta la casa del nonno, fino al pian terreno. Il caffè andava poi macinato in uno speciale macinino turco, in ottone lucido e istoriato, alto e cilindrico, da cui il caffè usciva in polvere finissima. Per ottenere poi finalmente la bevanda desiderata, si usava una caffettiera di rame martellato, dal cui manico in cui si versava l'acqua fredda e il caffè in polvere e lo zucchero desiderato. Si poneva sul fuoco e si faceva alzare due o tre volte il bollore. Poi si lasciava riposare alcuni minuti e infine la squisita bevanda veniva versata in apposite piccolissime tazzine, a volte senza manico, dalle quali si beveva con cautela lasciando sul fondo il deposito marrone. Alcune delle donne di casa, dopo qualche istante, prendevano la tazzina e la rivoltavano di colpo sul piattino e dalle colate del fondo, che sgocciolavano lungo le pareti interne, erano in grado di leggere l'avvenire. Articolo tratto dalla Martinella del gennaio-febbraio 2010. Sussi Herrera.